So basically in this chapter, chapter 12, we have kinetics of particles, uh, Newton's second law of motion niye related to this chapter. We have dynamics of this particle in this chapter. First, we have a theories theories related to the very concept of this chapter. Then we have a mathematical problem solve in this chapter. We have a concept of the theory to clear correct try. Okay, so now we have a look at so, we will basically introduce the Newton's second law of motion. We will see what we have to do. We will see if the resultant force, resultant force, we will see the 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 resultant force, if the resultant force acting on a particle, acting on a particle is not zero. Is not zero, the particle will have an acceleration proportional to the magnitude of the resultant and in direction of the resultant force. So basically, resultant force jeta ase, she resultant force star karone, onno particular kono body te, at the acceleration ashbe, ebong ki puriman acceleration ashbe, she ta depend kobe karo kore, ki puriman resultant force amidi thilam, she ta kore. I'm not going to tell you there was no consideration about the force. But each chapter, the difference is we are going to consider the amount of force, the direction of force. A vapor gula, a cane, cholash. Okay. So, Akon, Amra Judi Kalpona Kuri, the Econacta particle silo, Econacta particle silo, A particle ta A1 acceleration, Econa Arakta particle silo, Eta A2 acceleration, Econa Arakta the Amra particle Kalpona Kuri. A3 acceleration. Akon AJ A1 acceleration to Ashtay. Akiha Vasha Karan, a connector force chilo. F1, a connector force chilo. F2, a cana AD Borabor at a force chilo. F3. Among iter Karane, a particle tar acceleration, we particular decay, we particular magnitude of H. The Akon to the Amra, a protector force or acceleration ratio name, force by A1, a protector ratio, Shaman Hove. Because these three particular cases are for the same. Particle. A key bostur jono eight inter scenario near discuss para hotse. F one, F two, F three divided by A three. A ratio to the dinate, Ahana Baba basically the mass of the body. Yes, sir. Amra Baba the mass of the body. So basically, F force equals to mass into acceleration. F one, a can act a particle bostu chilo, act a force catch kotse, act acceleration as chair, act an additional magnitude, act an additional direction. But, Judy Amra change curry, he change curva, Amra the Hosha on a gula force, the actor particle, the Honki Hose, but on a gula force actor particle related Bosturopore Kaskora for a eventually to act a resultant force as way, Takoshi resultant force the Karana, we particular Bosturo act acceleration as way, Sheta as way, the additional magnitude, a one additional direction. So Amra, a can take a further lecture for it, on a gula force actually as correct, the summation of all those forces is also equals to M A. Yes, sir. Okay, so air for a Amra Aro. So now we are going to be discussing about the linear momentum of a particle. Linear momentum of a particle. So linear momentum is basically ki hoche. Momentum ki momentum hoche bhor ar beger je gunfal. Shei. So amra jodi ager eto khon dhore jeta liklam summation of force equals to hoche ma. Acha. Amra age dekhe ashchi ei acceleration ke we can express it in terms of velocity like this. m dv divided by dt. Okay. I am going to write the summation of force equals to d d t of m v. So, a j m v chole ashlo, a m v di basically hoche momentum, and we can express it like d d t of l. Akon a l r differentiation, a l r differentiation to the hoche kora hai, tahole pa jabe summation of f, it a camera express for the very l dot a hobe, which means. That it was differentiated once with respect to time. If an character calcular visual, you can age of a master cotabuchi master into always constant. So a particular equation is only going to be applicable when the mass is constant. If a mass constant, now cohon question as to where mass constant now cohon. For example, at a rocket, rocket over the kids. So a rocket as a con that's a cohon kin to rocketer fuel is on the very other side. You can say kitchen put on fuel loss of chef. So eventually, the mass to come in. So in those particular cases, when the mass is constant, the mass is constant, in those cases, it is applicable. So this is the mass. 
সামনের দিকে আগাতে হবে ইন টার্মস অফ দিস পার্টিকুলার কনসেপ্ট আচ্ছা এখন আরেকটা এখান থেকে চলে আসে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা কি লিখলাম আমরা লিখলাম সামেশন অফ ফোর্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে ডিডিটি অফ এল এটা লিখছি তাই না এখন ফর সাম রিজন এই সামেশন অফ ফোর্স অ্যাকচুয়ালি ইকুয়ালস টু জিরো তো তখন এই পার্টিকুলার এই পার্টিকুলার ডিডিটি অফ এল এটা কি হলে এই জিরোটা পসিবল যদি এলটা কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে আমরা জানি যে কোনো কনস্ট্যান্ট টার্মকে ডিফারেন্সিয়েট করলে জিরো আসবে তো যদি কখনো বলা থাকে সামেশন অফ ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু জিরো দ্যাট মিনস দ্য মোমেন্টাম দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ মাস অ্যান্ড ভিলসিটি এই দুটা গুণফলটা যেটা আছে সেটা কনস্ট্যান্ট ওকে আচ্ছা আমরা আবার সামনের দিকে আগাই নাও উই উইল বি টকিং অ্যাবাউট ডিফারেন্ট ইকুয়েশনস অফ মোশন তো আমরা এতক্ষণ ধরে কী দেখছি আমরা এখন এতক্ষণ ধরে একটা ইকুয়েশনই দেখছি সেটা হচ্ছে সামেশন অফ ফোর্স ইজ বেসিক্যালি ইকুয়ালস টু এম ইন টু এ এটাস চেঞ্জ দ্য কালার আচ্ছা আমরা এতক্ষণ ধরে দেখে আসছি সামেশন অফ ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু মাস ইন্টু একটা ঠিক আছে আচ্ছা এটা কীরকম ব্যাপারটা এটাকে যদি আমরা একটু ভিজি ভিজুয়ালি প্রকাশ করার ট্রাই করি এই যদি একটা পার্টিকেল আছে এটা এদিকেও কাজ করছে ফোর্স এদিকেও কাজ করছে তো ফোর্স ওয়ান ফোর্স টু এই ফোর্সগুলো কাজ করার পরে ইভেন্টচুয়ালি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই পার্টিকেলটা একটা পার্টিকুলার দিকে এম এ এই দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে এই দিকে যাচ্ছে এই মাস ইন্টু এক্সেলারেশন তো বেসিক্যালি সামেশন অফ ফোর্স এখানে হচ্ছে দুইটা ফোর্স দিলাম এই দুইটা ফোর্সের সামেশন ইকুয়ালস হচ্ছে মাস ইন্টু এক্সেলারেশন এইভাবে চলে আসছে এখন আমরা যদি এই পার্টিকুলার সিনারিওকে কম্পোনেন্টে ভাগ করে নেই দেন ইট গেটস ইট গেটস ইজিয়ার ফর আস টু ক্যালকুলেট ডিফারেন্ট অর টু সলভ ডিফারেন্ট প্রবলেমস অর ডিফারেন্ট সিনারিওস আচ্ছা এখন যদি আমরা রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্টসে এটাকে প্রকাশ করার চিন্তা করি রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্টস রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্টস একটা নিব আমরা আরেকটা আসবে আরেকটা কি আসবে আরেকটা হচ্ছে আমরা আগের চ্যাপ্টারে দেখেছিলাম রেক্টেঙ্গুলার সাথে আরেকটা থাকে কি ট্যানজেন্সিয়াল অ্যান্ড নর্মাল কম্পোনেন্টস ঠিক আছে একটা কি একটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্ট একটা ট্যানজেন্সিয়াল অ্যান্ড নর্মাল কম্পোনেন্ট তো এটা খুবই সিম্পল এটা খুবই সিম্পল এখন সামেশন অফ ফোর্স ওস ফোর্স কি এম ফোর্স কি হচ্ছে এফ এখন এফ কে আমরা হচ্ছে কি করবো থ্রি ডি কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে এক্স ওয়াই জেড বরাবর তিনটা কম্পোনেন্টে ভাগ করে দিব দ্যাটস ওয়াই দেখতে দেখুন রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্ট ইজ অল অ্যাবাউট তো আমরা লিখতে পারি সামেশন অফ কেন কারণ একটা না অনেকগুলো ফোর্স থাকতে পারে কি কোন দিক বরাবর কোন দিক বরাবর তিন দিক বরাবর তিন দিক কেন কারণ এক্স ওয়াই জেড তিন দিক আছে তো সামেশন অফ এফ এক্স প্লাস এফ ওয়াই প্লাস এফ জেড ঠিক আছে এখন খালি এটুক লিখলে কি হবে হবে না ইউনিট ভেক্টরগুলো দিতে হবে না আই জে কে তো এখন আমরা কথা বলছিলাম রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্টস অ্যান্ড ট্যানজেন্সিয়াল কম্পোনেন্টস নেই এবং এটাকে আমরা রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্টসকে তিনটা কাছে ভাগ করে দিয়েছি সামেশন অফ এক্স এক্স আই এফ ওয়াই জেড এফ জেড কে হুইচ ইজ ইকুয়ালস টু মাস ইন্টু এখন এই যে এই এক্সেলারেশন আছে এটাও তো ভেক্টর এটারও তিনটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারবে তো এই তিনটাকেও আমরা তিন ভাগে ভাগ করে দেবো এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে ঠিক আছে চলে আসছে তো এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এখান থেকে বেসিক্যালি যেটা করা যায় ইকুয়েট করা যায় সামেশন অফ এফ এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে এম এ এক্স হুইচ ইজ এম এক্স ডট ডট মানে কি মানে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্টকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করলে এটা আসবে সেম সিস্টেমে সামেশন অফ এফ ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এ ওয়াই ইকুয়ালস টু এম ওয়াই ডট ডট জেডের জন্য সেমভাবে চলে আসবে আচ্ছা তো এটা গেল হচ্ছে কিসের জন্য এটা গেল রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্টসের জন্য এখন যদি আমরা ট্যানজেন্সিয়াল আর নর্মাল কম্পোনেন্টসের কথা চিন্তা করি তাহলেও কিন্তু আর একটা পার্ট চলে আসে হ্যাঁ তো এখন ট্যানজেন্সিয়াল নর্মাল কম্পোনেন্ট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বেসিক্যালি ওইটার জন্য আমার গ্রাফটা কীরকম আসবে বা আমার গ্রাফ বলতে আমার হচ্ছে ইকুয়েশনগুলো কীরকম আসবে আমার এক্সপ্লেন এক্সপ্লেনেটরি ফিগারটা কীরকম আসবে সেটা নিয়ে আমরা একটু আগে দেখি ঠিক আছে তো যদি ট্যানজেন্সিয়াল অ্যান্ড নর্মাল কম্পোনেন্টস হয় এটা ইউজুয়ালি কোন ক্ষেত্রে হচ্ছিলো এটা হচ্ছিল যখন একটা বডি কার্ভিলিনিয়ার পাতে মুভ করছিল হ্যাঁ তখন কিন্তু বেসিক্যালি ট্যানজেন্সিয়াল আর নর্মাল কম্পোনেন্ট যেটা সেটা চলে আসে তো ধরে নিই যে আমার এই একটা কার্ভ পাথ ছিল সেখানে একটা পার্টিকুলার বস্তু আছে এম সেটার মাস হচ্ছে এম এখন এটার কি ট্যানজেন্সিয়াল আর নর্মাল কম্পোনেন্ট এই দুইভাবে ভাগ করতে হবে তো ট্যানজেন্সিয়াল আর নর্মাল এই দুইটা দিক তাদের দিতে হবে তো এই দিক ধরে বরাবর ধরে নিচ্ছে ট্যানজেন্সিয়াল এই দিক বরাবর ধরে নিচ্ছে হচ্ছে নর্মাল আচ্ছা এখন এই পার্টিকুলার বস্তুটা ছিল কি এম তো এখন এইটার ক্ষেত্রে কি হবে এইটার ক্ষেত্রে এই দিক বরাবর আছে সামেশন অফ এফ টি সামেশন অফ এফ এন হুইচ ইজ ইকুয়াল
এম এ এন আর এই এ এন সমান সমান আমরা জানি এম ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই রো ইন দ্য সেম ওয়ে সামেশন অফ এফ টি ইজ বেসিক্যালি ইকুয়ালস টু এম এ টি এখন সেই এম এ টি কে লেখা যায় এম ডি ভি ডিভাইড বাই ডি টি তো এটা চলে আসছে হচ্ছে ট্যাঞ্জেনশিয়াল এন্ড নরমাল কম্পোনেন্টের জন্য ওকে মুভিং ফরওয়ার্ড এরপরে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডাইনামিক ইকুইব্রাম এখন এইটা খুবই ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ ডাইনামিক্যালি ইকুইব্রাম তো আমরা কি জানি আমরা আছে এতক্ষণ ধরে একটা ইকুয়েশনে জেনে আসছি সেটা হচ্ছে সামেশন অফ এফ ইকুয়ালস টু এম এ নাও ইফ উই মুভ ইট ফরওয়ার্ড সামেশন অফ ফোর্স মাইনাস এম এ ইকুয়ালস টু জিরো নাও এই জিনিসটা কি এই জিনিসটাকে যদি আমরা বেসিক্যালি গ্রাফিক্যালে দেখানোর ট্রাই করি ধরি এ একটা পার্টিকেল ছিল এফ ওয়ান আর এফ টু ছিল ঠিক আছে এখন মাইনাস এম এ যদি আমি একে দিয়ে দেই ঠিক আছে মাইনাস এম যদি একে দিয়ে দেই তাহলে কি হচ্ছে তাহলে বেসিক্যালি এটার ফর্মেশনটা হয়ে যাচ্ছে ইকুয়াল টু জিরো এখন এই যে মাইনাস এম এ উল্টার দিকে দিলাম এটার মানেটা কি এটার মানেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আসলে আমার মানে এটার রেজাল্টানটা আসলে হচ্ছে এই দিকে এখন সেই রেজাল্টেন্টের সমান ম্যাগনিচিউড কিন্তু অপোজিট ডিরেকশনে আমি যদি একটা ফোর্স দেই বেসিক্যালি এটাই তো এখানে বোঝাচ্ছে তাই না যদি দেই তাহলে কিন্তু টোটাল যে সামেশনটা সেটা কি আসে সেটা জিরো চলে আসে তো এই জিনিসটাই এখানে দেখানো হচ্ছে যে একটা ইকুইব্রাম পজিশনে চলে আসছে এখন এই যে মাইনাস এম এটা আমরা দিলাম এইটাকে বেসিক্যালি বলে হচ্ছে ইনার্শিয়া ভেক্টর এইটা হচ্ছে ইনার্শিয়া ভেক্টর ঠিক আছে এখন সেই ইনার্শিয়া ভেক্টরকে যদি আমরা ইনক্লুড করি তাহলে ডাইনামিক ইকুইব্রিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি সামেশন অফ এফ এক্স ইকুয়ালস টু জিরো সামেশন অফ এফ ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু জিরো ঠিক আছে ইন দ্য সেম ওয়ে ফর ট্যাঞ্জেন্সিয়াল আর নর্মাল কম্পোনেন্ট সেই ক্ষেত্রেও এরকমভাবে লেখা যেতে পারে আমরা যদি একটু একে দেখাই এই ধরি হচ্ছে পার্টিকেলটা এটা হচ্ছে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল দিক এদিকে নর্মাল দিক এদিকে এদিকে টি দিই এদিকে এম দিই আর হচ্ছে কি ছিল দুটো ফোর্স দিয়ে দেওয়া লাগবে দুটো ফোর্স দিয়ে ধরি হচ্ছে একটা ফোর্স আছে এদিকে এফ ওয়ান আর একটা ফোর্স আছে এদিকে এফ টু এবং সেই ক্ষেত্রে আমার যে এই এম এ ব্যালান্স করার জন্য ব্যালান্স করার জন্য বেসিকালি এম এ যেটা আসবে সেটা ট্যান্ডেন্সিয়াল বরাবর একটা এদিকে চলে আসবে নর্মাল বরাবর একটা এদিকে চলে আসবে তো এইটা আসবে মাইনাস এম এ টি এটা আসবে মাইনাস এম এ এন ঠিক আছে এবং এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে এই যে এই দুইটা এগুলো হবে হচ্ছে আমার ইনার্শিয়া ভেক্টর যেটার কারণে আমার এই ডাইনামিক ইকুইবিয়াম অবস্থাটা আসবে ইভেন্টালি ঠিক আছে ওকে সো দ্যাটস ইট রিগার্ডিং দ্য থিউরি আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি বিভিন্ন টপিকের থিউরি নিয়ে কিছুটা ডিসকাস করলাম পরবর্তীতে বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস যখন আমরা সলভ করবো তখন এগুলো আরও ইলাবোরেট হবে এবং ওইখানে আমরা এই থিউরিগুলো অ্যাপ্লাই করে প্রবলেমগুলো সলভ করবো থ্যাংক ইউ